Apakah sudah muncul screen presentasi? Ya. Sudah, Ranto. Uh, pada kesempatan ini, saya akan melakukan sosialisasi fasilitas IT uh, bagi teman-teman mahasiswa baru di lingkungan Universitas Hayamuruk Perbanas. Ya, oke. Okay. Di Uh, ini saya memperkenalkan, ya, ini adalah tim kami di ICT Universitas Ayamuruk. Ya, jadi kami ada lima orang, dua orang, dua orang ada di tim divisi infrastruktur dan dua orang ada di tim divisi sistem informasi, ya. Dan saya sendiri di kepala bagian IT. <tuh> jadi uh, jika kita lihat di alurnya, ya, jadi teman-teman kalau kemarin Uh, baik daftar online maupun yang offline gitu ya uh, itu semua datanya melalui SPMP kemudian jika teman-teman sudah diterima sebagai mahasiswa Universitas saya Muruk teman-teman biasanya dapat bukti daftar ulang gitu ya ada bukti daftar ulang yang itu uh, dapat digunakan untuk fasilitas IT gitu ya jadi data teman-teman sudah masuk di data bisnis informasi Universitas saya Muruk dan fasilitas username-nya itu digunakan untuk uh, fasilitas IT yang ada di Universitas Hayamuruk. Oke, jadi ada fasilitas apa saja yang ada di Universitas Hayamuruk? Gitu ya. Di uh, salah satunya adalah uh, bisa menggunakan sistem informasi mahasiswa, gitu ya. Jadi ini ada sistem informasi mahasiswa atau yang kita kenal dengan SIMAS, gitu ya. Kemudian ada akun ofisial yang bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa untuk kegiatan aktivitas uh, perkuliahan gitu ya. Kemudian ada lagi uh, fasilitas WiFi. Nah, ini kalau kebetulan masih uh, daring fasilitas WiFi dan fasilitas akses login di laboratorium mungkin belum bisa digunakan gitu ya. Kecuali kalau teman-teman mahasiswa kita sudah kuliah tatap muka baru fasilitas ini bisa digunakan karena ada di lingkungan universitas saya muruk. Kemudian ada fasilitas e-learning, ya. Jadi ini fasilitas yang digunakan untuk uh, seluruh mata kuliah yang ada di Universitas Sayang Muruk. Jadi nanti teman-teman uh, mahasiswa bisa mengakses di mata kuliah dan perkenalan Fasilitas yang terakhir ada fasilitas sigap, gitu ya. Nah, kenalnya sigap dan ya, Jadi kalau teman-teman mahasiswa ada pertanyaan, gitu ya. Saran, gitu ya, e, bisa disampaikan melalui link cikap.panas.ac.id dan ditujukan ke salah satu unit yang dituju, gitu ya. Nanti kalau kaitannya dengan IT ya nanti ditujukan ke bagian ICT atau TK, gitu ya. Kalau terkait dengan bagian akademik ditujukan tuhnya ditujukan kepada bagian akademik dan begitu seterusnya untuk bagian-bagian tertentu. Nah, oke. Okay. Kemudian ada kebijakan dan fasilitas IT mahasiswa, ya. Jadi setiap mahasiswa baru, gitu ya, menerima user password, dibukti cetak daftar ulang yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Manfaatnya juga yang tadi seperti yang ada di gambar, gitu ya, termasuk mengakses materi per- perkuliahan itu ada di depan. Nah, jadi kebijakannya adalah uh, fasilitas IT ini digunakan untuk aktivitas kegiatan belajar mengajar ya di universitas saya muruk ya jadi uh, penyalahgunaan akun biasanya akunnya jangan digunakan dengan yang dalam tanda kutip yang merugikan gitu ya kemudian akses hotspot pun juga kita batasi kalau ini perkuliahan tatap muka gitu ya jam 6 pagi sampai jam uh, 10 malam gitu ya kemudian akun hotspot Uh, untuk teman-teman mahasiswa bisa digunakan untuk dua device, jadi ada internet gratis Wi-Fi hotspot uh, di perbanas Wi-Fi zone itu digunakan untuk dua device, dua akun anda teman-teman login, gitu ya. Dan akun fasilitas IT ini bagi mahasiswa yang statusnya aktif dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, okay. jadi uh, apabila teman-teman mengalami kendala terkait dengan fasilitas IT, gitu ya, uh, teman-teman mahasiswa bisa mengirimkan email ya ke bagian ICT alamat email kami di ICT perbanas ACID atau TIK perbanas.ac.id jadi teman-teman bisa sampaikan gitu ya 
kendala fasilitas IT yang dialami seperti apa. Ya, jadi kalau kendala entah lupa password atau apa ya nanti teman-teman mungkin kami minta untuk melakukan verifikasi gitu ya di email uh, icd@perpanas.ac.id. Oke, okay. jadi ini portal hotspotnya, gitu ya. Jadi portal hotspotnya uh, sign in. Jadi semua ini uh, menggunakan username-nya adalah nim, gitu ya. Jadi nimnya teman-teman 2021 sekian sekian gitu ya mengikuti yang ada di ketentuan gitu ya. Jadi nanti passwordnya juga ada enam karakter yang ada di uh, bukti daftar ulang. Kemudian ini adalah tampilan Simas uh, dari Universitas Sayamuruk, Simas Perbana Saja ID. Gitu ya. Jadi di sini uh, ada seperti papan pengumuman online gitu ya. Jadi informasi-informasi yang di sini uh, teman-teman bisa lihat tanpa harus login. Tapi kalau teman-teman mahasiswa terkait dengan uh, informasi akademik, gitu ya, KRS, nah teman-teman harus login dulu. Jadi loginnya di ini masukkan username-nya adalah nim, password-nya uh, 6 karakter yang ada di bukti daftar ulang. Oke, sedangkan ini juga uh, ini yang digunakan untuk LMS Learning Management System. Jadi semua mata kuliah materinya sudah ada di uh, Madep Kulon gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu dosen biasanya kalau pertama mengajar mengarahkan teman-teman mengambil semua materinya di Madep Kulon gitu ya, semua terpusat di Madep Kulon. Teman-teman mahasiswa tidak perlu lagi registrasi gitu ya. Langsung saja login, kemudian masukkan username-nya adalah nim ya, 2021 sekian itu dimasukkan, kemudian dimasukkan password-nya adalah 6 karakter. Ini pun juga sama. Kita menggunakan single ID gitu ya. Kemudian ini ada sistem informasi penanganan gangguan atau sikap. Jadi uh, yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kalau teman-teman ada memberikan saran, masukan gitu ya, bisa klik buka tiket baru di sini dan ditujukan ke uh, unitnya masing-masing. Nah, khususnya untuk login email yang memang agak berbeda gitu ya. Jadi tolong uh, ini diperhatikan login email ini hanya passwordnya saja yang berbeda gitu ya. Dan di login email ini wajib memasukkan app, ada app-nya. Kalau tadi login Simas, kemudian login e-learning, login Sigap, login hotspot tanpa memberikan app. Khusus untuk login email, teman-teman mahasiswa, ya, alamatnya di Gmail, ya, kemudian dimasukkan lengkap, name beserta app alamatnya .mhs.hayamuruk.ac.id, ya. kemudian passwordnya diawali perbanas terlebih dahulu. Ya, perbanas terlebih dahulu dan diikuti langsung enam karakter password yang ada. Jadi yang agak berbeda hanya di login email saja. Ya, kalau tadi beberapa fasilitas IT menggunakan nim saja, kemudian password untuk di email menggunakan at @mhs.hayamuruk.ac.id dan passwordnya juga sama diawali perbanas terlebih dahulu baru diikuti enam karakter password yang ada di daftar ulang. Oke, okay. kemudian ini ada login di lab komputer gitu ya. Jadi nanti uh, kalau ada materi praktikum komputer, gitu ya sama username-nya juga menggunakan nim tanpa add juga. Ini hanya nim saja. Kemudian diikuti enam karakter password. Nah, kemudian ini adalah sistem informasi untuk orang tua, gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa memang kita bedakan, gitu ya. Jadi ini teman-teman mahasiswa juga uh, sama seperti tampilannya di Simas. Cuman ini khusus untuk orang tua mahasiswa, ya. Jadi nanti kita berikan akun user passwordnya sendiri di luar dari akun yang teman-teman mahasiswa. Oke, untuk teknis perkuliahan, gitu ya. Jadi nanti uh, di teman-teman mahasiswa Universitas Jaya Muruk, gitu ya. Jadi ini perkuliahan online kita ini menggunakan Zoom yang dikelola oleh institusi, oleh universitas bagian akademik. Teknisnya seperti apa gitu ya, jadi nanti uh, teman-teman mahasiswa nanti akan uh, melihat bisa login di SIMAS, gitu ya, ada KRS gitu ya, nah mahasiswa, teman-teman mahasiswa setiap kali kuliah gitu ya, login dulu di lamannya SIMAS Perbanas ACID, kemudian dibuka jadwal KRS-nya, di situ ada link, jadi masing-masing jadwal hari apa itu ada linknya sendiri, nanti tinggal diklik saja linknya, kemudian nanti teman-teman mahasiswa akan masuk ke Zoom, jadi jangan kaget di Zoom room besar ini nanti akan ketemu semua banyak mahasiswa dan mungkin ada Bapak Ibu dosen. 
Jadi nanti ada waktu tertentu jika zoomnya teman-teman mahasiswa sudah update, nanti akan dibuatkan breakout, gitu ya. Nanti teman-teman mahasiswa tinggal masuk room mana, gitu ya, sesuai dengan kode mata kuliah yang disepakati, gitu ya. Jadi biasanya nanti kelas nama uh, untuk rename-nya, ya kelas, kemudian diikuti mata kuliah dan nama. Nah di zoom yang terbaru, jadi teman-teman mahasiswa bisa langsung klik breakout-nya dan dipilih kelas mana. Tapi kalau memang kesulitan bisa uh, dibantu oleh uh, teman-teman piket bagian akademik, gitu ya. Jadi per jadwal ini mengikuti yang ada di sini, ada di KRS-nya teman-teman mahasiswa. Nah, jadi ini alurnya ya, alur besarnya semua. Jadi sama ya, kalau bapak ibu dosen mungkin masuk melalui staff, kami juga ada sistem informasi staff, gitu ya. Masuk semua ber, berkumpul di zoom institusi. Ya. Kemudian teman-teman mahasiswa loginnya dari SIMAS, login nanti dilihat student resource, ada KRS, di situ ada link jadwalnya. Dari link jadwal itu kita masuk ke breakout. Nah, petugas piket yang memonitoring. Nanti di kelas pun juga sama, Bapak Ibu dosen akan mengabsen gitu ya, absen satu-satu keluar namanya, itu masuk di kuliahnya ada di breakout. Oke, jadi ini ada link panduan, eh, kalau di semester depan, KRS ada proses kartu rencana studi ini kita sertakan termasuk juga login email mungkin login emailnya agak berbeda ya khusus untuk 2021 ini emailnya adalah at sudah menggunakan domain Universitas saya muruk tapi kalau yang di 2020 ke bawah itu masih menggunakan akun email at student jadi ini kita tahapan peralian dari domain lama ke domain baru ini ini nanti bisa saya share gitu ya agar supaya teman-teman bisa mengikuti panduan yang ada. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC.